దేవుని ఘనమైన నామానికి స్తోత్రాలు ప్రభు పేరిట మీ అందరికీ మరోసారి నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు అందరూ బాగున్నారండి ఈ మంచి సమయంలో మీ అందరితో కూడా కలిసి ఈ పరిచయంలో పాలు పొందులు పంచుకుంటానికి ప్రభు ఇచ్చిన కృపను బట్టి ప్రభుకే మహిమ కలుగునుగాక ఈ మంచి సమయంలో మరి మా మేనమామ గారు మా అమ్మగారి స్వయా నా తమ్ముడు గారు మా మేనమామ గారు దైవజనులు నిడదవోలులో దేవుని పరిచయని చేస్తూ స్వార్థికుడిగా అనేక గృహాలకు స్వార్థను అందిస్తూ అలాగే దేవుడు వారికి ఇచ్చిన తలాంతును బట్టి వైద్య వృత్తిని చేస్తూ కొన్ని వందల మందిని స్వస్థపరుస్తూ ఈ రోజున మనల్ని ప్రేమించి మన దగ్గర దేవుని వాక్యాన్ని అందించడానికి వచ్చారు మా మేనమామ గారు దైవజనులు ఫస్ట్ డానియల్ రాజు గారు ఇక్కడికి వచ్చి దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తారు అందరూ విని దైవ దేవులు పొందాలని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తున్నాం దేవుని ప్రశస్తమైన నామంలో దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక మరి దేవుని యొక్క మహాకృపలో ఈ టెలివిజన్లో మాట్లాడటానికి దేవుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో నాకిచ్చిన ఈ గొప్ప ధన్యతను బట్టి ప్రభు నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక అలాగే ఈ టీవీ ప్రసారాన్ని ఇవ్వటానికి దైవజనులు ప్రశాంత్ బాబు గారు నాకు ఇచ్చిన అవకాశమును బట్టి వారికి వారి కుటుంబానికి సంఘానికి కూడా నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను మరి దేవుని యొక్క వాక్యములో నుంచి ఈ దినాన్ని కొన్ని మాటలు మనం నేర్చుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ప్రిలరా నేను ఎన్నో దినాలుగా వైద్య వృత్తి చేస్తూ అనేక చోట్ల దేవుని వాక్యమును ప్రచరిస్తూ మరి ఎన్నోసార్లు నేను ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో నా దీనుడైనటువంటి నాకు మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ యొక్క దేవదేవునికి నేను మరి దేవునికి కృతజ్ఞతాతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మనము ఆది కాండములో నుంచి మనము ఒక వ్యక్తిని మనము చూసినట్లయితే ఆయన మానవుడిగా పరిచయం అయ్యాడు మరి ఆయన్ని దేవుడు పిలిచాడు పిలిచిన తర్వాత పన్నెండు అధ్యాయంలో దేవుడు అబ్రాహ్ముని దేవుడు పిలిచాడు ఎహోవా నీవు లేచి నీ దేశము నుండి నీ బంధువుల ఎంట నుండి నీ తండ్రి ఎంట నుండి బలిదేరి నేను చూపిన దేశమునకు వెళ్ళుము నిన్ను గొప్ప జనాంగముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించదనని నీ నామమును గొప్ప చేదనని నీవు ఆశీర్వాదకరముగా నుందువని నిన్ను ఆశీర్వదక ఆశీర్వదించిన వారిని ఆశీర్వదించదను నిన్ను దీవించిన వారిని దీవించదనని దేవుడు ఆయనని మరి పిలిచినట్లుగా మనం చూడగలుగుతున్నాం ప్రియులరా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరములో మరి విశ్వాసులుగా ఉన్నటువంటి వారు అయితేనేమి అన్య జనాంగముగా ఉన్నవారైతేనేమి మన వాగ్దానము చేస్తూ ఉంటాం దేవుడు అబ్రాహంకి ఇచ్చిన వాగ్దానమును దేవుడు మనకి కూడా ఈ నూతన సంవత్సరము ఇవ్వాలని నేను మరి మీ అందరి పక్షముగా కూడా తెలియచేస్తూ ఉన్నాను వీళ్ళ వాగ్దానము దేవుడు ఇచ్చిన తరువాత అబ్రాహము కలిదీల వంశములో నుంచి మరి దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారంగా మరి దేవుని మాటకు లోబడి ఆయన ఆ యొక్క పట్టణము నుండి తల్లిదండ్రులను విడిచి బంధువులను విడిచి ఆయన తన యొక్క మరి పరిచర్య కొరకై వెళ్ళి దేవుని మాటకు లోబడి ఉన్నాడు అప్పుడు దేవుని యొక్క మాట లోబడిన తర్వాత దేవుడు మరి ఆయనకి ఇచ్చిన ఆధిక్యతను బట్టి దేవుడు అతనికి మరి చెప్పిన మాట ప్రకారంగా ఆయన మరి గుడారము వేసుకొని అక్కడ దేవునిని మహిమపరిచినట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాం ప్రియులర ఆయన ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఆయన ప్రార్థన చేసినప్పుడు తెల్లవారు జామున మనం బాగా గమనించినట్లయితే తెల్లవారు జామున అని మనకు లేఖనములు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి మరి ప్రియులరా మనం ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఆది కాండము పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఒక అంశం మనకి కనపడుతూ ఉన్నది తెల్లవారినప్పుడు అబ్రాహాము లేచి తాను యహోవ సన్నిధిని నిలచిన చోటికి వచ్చి సుధోమ గుమరుల తట్టును మైదానపు ప్రదేశము యావత్తును చూడగా అదుగో ఆ ప్రదేశము పొగ అవనన పొగనవలే లేచుచుండెను దేవుడు ఆ మైదానపు పట్టణమును పాడు చేయునప్పుడు దేవుడు అబ్రహామునకు జ్ఞానం జ్ఞాపకము చేసుకొని లోతు కాపురమున్నటువంటి పట్టణమును నాశనము చేసినప్పుడు ఆ నాశనమును మధ్యన లోతు నశించకుండా అతనిని తప్పించేను ప్రిల్లర్ ఇక్కడ వాక్యాన్ని మనం చదివినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ వాక్యం నిమిత్తము చిన్న ప్రార్థన చేసి పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల తండ్రి నాలో నుంచి మీరు మాట్లాడండి ప్రభా నా నాలుగును మీ దివ్యాగ్ని చేత దహించండి ఇక్కడ మనం ఒక ప్రార్థన అంశం కొరకు అబ్రహాము గారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రభా అబ్రహాము ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ అంశం యొక్క అంశములను మేము ఇప్పుడు తెలుసుకొని చూడగా మీరు మాతో ఉండి నాతో మాట్లాడమని అందరితో నాయన ఎందరైతే వీక్షిస్తున్నారో 
వారందరిని నాయన మీరు నన్ను దర్శించమని నాయన మాట్లాడుచున్నది వారికి అర్థమయ్యే రీతిలో మీరు మాట్లాడమని ఏసు పరిశుద్ధ నామం అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం ప్రియులరా అబ్రహాము మమ్మిరే దగ్గర ఉన్న సింధూర మనంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు దేవదోతలను పంపించాడు దేవుడు దేవదోతలను పంపించిన తరువాత దేవుడు అబ్రహాముకి మొట్టమొట పిలిచినప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు నీ తండ్రి ఇంట నుండి నీ బంధువుల ఇంట నుండి నీవు బయలుదేరు వెళ్ళుము నేను చూపుచున్న దేశమునకు నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ నిన్ను గొప్ప జనాంగముగా చేసేదనని దేవుడు తెలియజేసిన రీతిని బట్టి మనం ఇప్పుడు మనము వింటూ ఉన్నాం ప్రియులరా ఇక్కడ దేవుడు పిలిచినప్పుడు ఈయన చేసినటువంటి ఆ మొదటిగా ఏం చేశాడంటే తన అన్నగారు కొడుకు అనేటువంటి లోతును వెంట పెట్టుకుని వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత కొంతకాలం కాపురం చేశారు కాపురం చేసిన తర్వాత వారి మేకల మందలకి వీరి మేకల మందలకి పశువుల మందలు కాసేటువంటి పశువుల కాపర్లకి అబ్రహాము యొక్క పశువుల కాపర్లకి లోతు యొక్క పశువుల కాపర్లకి అక్కడ చిన్న తగాద జరిగినప్పుడు అక్కడ వారిద్దరూ కూడా దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారంగా లోతైతే అందమైనటువంటి పట్టణము ఆ పట్టణం వైపు వెళ్ళి అక్కడ కాపురం ఉన్నట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాం ఆ తర్వాత జరిగిన సంఘటన ఏమిటంటే మమ్మిరే దగ్గర ఉన్న సింధూర వనములో అబ్రహాము ఎండ వేళ ఆ గుడారం దగ్గర నుండి ఆయన ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటుండగా దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత అక్కడ అబ్రహాము చూసినట్లు చూడగలుగుతున్నాం దేవదోతలు ఎప్పుడైతే దర్శించారో ఎప్పుడైతే దేవదోతలు ఎప్పుడైతే దర్శించారో అప్పుడు అబ్రహాము చెప్తున్నాడో నా దాసులారా మా ఇంటికి వచ్చారు గనక నన్ను దాటిపోవద్దు మా ఇంటికి వచ్చి మా ఇంటిలో ఆదిత్యము తీసుకొని మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి వెళ్ళమని వారిని ప్రాధేయపడి వెళ్ళి తన భార్యకు తొందర పెట్టి వెంటనే విందు చేయించి వారికి విందును సిద్ధపరిచినట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాం ప్రియులరా అదంతా మనకి తెలిసిన విషయమే అయితే ఇక్కడ ఒక మరి వాగ్దానం గురించి మీకు రెండు వేల పంతొమ్మిది వాగ్దానం గురించి మీకు నేను తెలియచేస్తున్నాను అబ్రహాము వెండి బంగారములు కలిగి బహు ధనవంతుడై ఉన్నాడు కానీ అతని లోకు ఉన్నటువంటి లోటు ఏమిటంటే అక్కడ పశువులు మందలు కాసేటువంటి కాపర్లు గొర్రెల కాపర్లు వారు వారు తిరుగుతూ అనేక చోట్ల గుడారాలు వేసుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ అనేక మంది ఆ యొక్క షేరాను నీచికంగా మాట్లాడిన మాటలు ఇక్కడ ముసలిది ముసలి ఆయన గొడ్డుమూతిది అలాగే విలన్ లేనటువంటి అబ్రాహ్మని వారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వారి మనస్సు చాలా వేదనకరమైనటువంటి జీవితంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అబ్రాహము ఎన్నోసార్లు ప్రార్థన చేసి నీవు దేవుడు చెప్పినట్లుగా దేవుడు చెప్పాడు నీవు అబ్రహాము యొక్క కుమారుడు అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులని దేవుడు మనం ఇంకా ముందుకెళ్ళినట్లయితే దేవుడు అక్కడ మనకి బయలుపరుస్తూ ఉంటాడు ప్రియులరా మనం అబ్రహాముని చూసినట్లయితే చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది అవిశ్వాసులైన వారికి విశ్వాసములో ఉన్నటువంటి మనము ఆ విశ్వాసమును గురించి తెలియపరచడం అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది ప్రియులరా ఎందుకంటే ఈ లోకములో ఈ రెండు వందల యాభై దేశాలు ఉన్నాయి రెండు వందల యాభై దేశాల్లో కూడా ఎవరు దేవుడో తెలియని ప్రజలు ఎవరిని ఆరాధించాలో తెలియనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఎవరు మాట్లాడని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు పిల్లల కొరకు ఎంతెంతో మంది ఎక్కడెక్కడికో తిరిగి గోదానాలు చేస్తూ వస్త్రదానాలు చేస్తూ మరి గంగస్థానాలు చేస్తూ ఎన్నెన్నో మరి మొక్కుబడులు మొక్కుకుంటున్న పరిస్థితిలో అబ్రహాము యొక్క పరిస్థితి కూడా అలాంటి పరిస్థితి అయి ఉన్నప్పుడు వంద సంవత్సరాలు నిండినప్పుడు దేవుడు అతనితో దేవుడు మాట్లాడి అతనికి దేవుడు వాగ్దానము దయచేశాడు ఏమిటి ఆ వాగ్దానం అంటే వాగ్దానానికి కర్త అయినటువంటి దేవుడు ఆ వాగ్దానం విడిచిన వాడు కాదు గనక అబ్రాముని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు అబ్రాముని జ్ఞాపకం చేసుకుని అంటాడు చూడండి ఒకసారి పదిహేడు అధ్యాయంలో చెప్తున్నాడు పదిహేడు అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన అంటున్నాడు నాకును నీకును మధ్యన నిబంధనను నియమించి నిన్ను అత్యధికంగా అభివృద్ధి పొందించిన అతనితో చెప్పాను అబ్రహాము సాగల పడగా దేవుడు అతనితో మాట్లాడి ఇదిగో నేను నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేయించున్నాను నీవు అనేక జనములకు తండ్రి వగుదవని దేవుడు ఆయనతో వాగ్దానము చేశాడు ప్రియులరా దేవుడు నమ్మదగిన వాడు దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మరి ఆయన మాట ఇచ్చి తప్పే దేవుడు కాదు నా దేవుడు ఎప్పుడు కూడా అన్యాయస్తుడు కాదు ఎవరికి కూడా మరి మరి దేవుని యొక్క బిడ్డలైనటువంటి వారు ఎవరికి కూడా దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాదు గనక అబ్రాముకి వాగ్దానము చేసిన దేవుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఒకవేళ నీ కుటుంబంలో కూడా 
దేవుడు నీకు వాగ్దానాలు చేసి ఉండవచ్చు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నుంచి నీవు వాగ్దానాలు తీసుకుని ఉండి ఉండవచ్చు అయినా ప్రభా ఏంటి నాయన మాకు వాగ్దానాలు నెరవేరట్లేదు అయ్యా నా కుటుంబంలో ఇలాగ కలతలుగా ఉంటున్నాం నా కుటుంబంలో శోధన వస్తుంది అయ్యా నా బిడలు నా మాట వినటం లేదు అయ్యా నా భర్త నా మాట వినటం లేదు అయ్యా నేను అనేక అప్పులతో బాధలతో ఇబ్బందులతో ఉంటున్నానని నీవు ఒకవేళ అవిశ్వాసిగా ఉంటున్నావా సహోదరి ఒకవేళ నీవు అవిశ్వాసిగా ఉన్నట్లయితే దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు టీవీ ప్రచారం ద్వారా ఇక్కడ అబ్రాహముని జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు అబ్రాహముకు దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు దేవుడు మొట్టమొదటిగా అబ్రాహ్మ అబ్రహాముగా మార్చాడు తన పేరును మార్చాడు దేవుడు శారాయిని శారాయిగా మార్చాడు దేవుడు ప్రియులారా మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే దేవుడు అబ్రహాముకి చేసిన వాగ్దానం ఏమిటంటే దేవుడు నీవు నీకు ఒక కుమారుడు పుడతాడని అక్కడ దేవదోతలో మమ్మే దగ్గర ఉన్న సింధూర వనంలోకి విందుకొచ్చినప్పుడు వారు పలికిన మాట మరలా మేము మేము తిరిగి వచ్చేసరికి నీకు ఒక కుమారుడు పుడతాడు అతనికి ఇస్సాక్ అని పేరు పెడతావు ఇస్సాక్ అనగా నవ్వు అని వారు తెలియజేసి వారు వెళుతూ ఉండగా అబ్రహాము వారితో కూడా నడుచుకుంటూ వెళుతూ ఉన్నాడు ప్రియులరా మనం ఆరుతో కూడా నడుచుకుంటూ వెళుతున్నటువంటి అబ్రహాముకి దేవుడు స్నేహితుడు గనక అబ్రహాముకి దేవుడు స్నేహితుడు ప్రియులరా అబ్రహాము దేవుడు మాట్లాడుకుంటే ఉండేవారు అబ్రహాము దేవుడు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు నా స్నేహితుడైన అబ్రహాముకి నేను తెలియజేయకుండా ఉంటానా నాలో ఉన్నటువంటి ఈ విషయాన్ని అబ్రహాముకు తెలియజేయకుండా ఉంటానా అని అబ్రహాముకి దేవుడు తెలియచేశాడు అయ్యా అబ్రాము ఇక్కడ సుధమ గుమర పట్టణం ఉంది ఆ పట్టణము దేవుని దృష్టిలో చాలా మరి పాపము చేసి ఉంది ఆ పాపం చేసిన పట్టణాన్ని నేను కాల్చివేయటానికి వెళుతున్నాను కాబట్టి నీవు ప్రార్థన చేయమని దేవుడు చెప్పినప్పుడు అప్పుడు అంటాడు అయ్యా అక్కడ వంద మంది నీతిమంతులు ఉంటే ఆ పట్టణాన్ని కాపాడతావా అయితే లోత్ అయితే అబ్రహాం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే నా అన్నగారు కొడుకైనటువంటి లోతు అక్కడ ఉంటున్నాడు ఒకవేళ కొద్దిమంది పనివారు ఉండి కొంతమంది తన బిడలుండి వారందరూ కూడా దేవునిలో ఎదుగుతూ ఉంటే అనేక మందిని ప్రభు వైపు తిప్పుంటే ఒక పది మంది అయినా ఉండకుంటారా అని ఆయన వంద మంది ఉన్నటువంటి వారిని ఎనభై మంది తొంభై మంది అలాగే డెబ్బై మంది అలాగే అరవై మంది కానించి పది మంది వరకు వచ్చే వరకు స్నేహితుల్లా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళారు ప్రియులరా మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రియులరా అప్పుడు అప్రహాము తో మాట్లాడి చాలించిన తరువాత దేవుడు తన ఇంటికి వెళ్ళెను అబ్రహాము అక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయించుండెను తెల్లవారినప్పుడు అబ్రహాము తాను యహోవ సన్నిధిని నిలిచిన చోటికి వచ్చి సుధమ గుమరుల తట్టు ప్రార్థన చేసినని ఇక్కడ ఈ అంశాన్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం ప్రే సహోదరుడా ప్రే సహోదరి నీ కుటుంబంలో ఒకవేళ శోధనగా ఉందా నీ కుటుంబంలో నీకిచ్చిన దేవుడు వాగ్దానం నెరవేరట్లేదా నీ బిడలో నీ యొక్క అడుగుజాడలో నడవట్లేదా నీ బిడలో నీ వైపు తిరగటలేదా నీ భార్య నీ మాట వినకపోతుందా ఒకవేళ నీవు అవిశ్వాసిగా ఉన్నావా అలాంటిదప్పుడు తెల్లవారు జామున లేచి నీ యొక్క సమస్త జనుల కొరకును అనేక అన్య జనుల కొరకును నీ రక్షణార్థమై నీవు ప్రార్థన చేయవలసిన అవసరత ఎంతైనా ఉన్నది సహోదరుడా నీవు ఎంతైనా అబ్రాము వలే నీవు ఆ యొక్క వాగ్దానము నెరవేర్చబడుటకు నీవు సిద్ధపడినట్లయితే నీ యొక్క ప్రతి అవసరత తన ధన నిధిలోంచి దేవుడు తెరుస్తాడు మంచిది ఇక్కడ మనము మొదటి యొక్క తెల్లవారుజాము చూసాం రెండవ తెల్లవారుజాము మనం చూద్దాం ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము తెల్లవారుజామును చూసినట్లయితే ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో ఆది కాండం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో ఒక అంశం ఉంటుంది కాబట్టి తెల్లవారినప్పుడు అబ్రహాము లేచి ఆహారమును నీళ్ల తిత్తిని తీసుకొని ఆ పిల్లవానితో కూడా హాగరకు అప్పగించి ఆమె భుజములద వాటిని పెట్టి ఆమెను పంపివేశాను ప్రియులైన ఇక్కడ ఒక సన్నివేశం జరిగింది అబ్రాహాముకి పిల్లలు లేని ముందు కాలంలో డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు కాలంలో వారింటిలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఆగర అనేటువంటి ఒక స్త్రీ ఉంది ఆ స్త్రీతో అబ్రహాము భార్య అనేటువంటి సేరా వెళ్ళమన్నప్పుడు వెళ్ళిన ఆ యొక్క మరి యొక్క దృశ్యాన్ని బట్టి అతనికి ఒక కుమారుడు పుట్టడానికి ఆమె గర్భము ధరించింది గర్భము ధరించిన తర్వాత ఒక కుమారుడు పుట్టాడు ఒక కుమారుడు పుట్టిన తర్వాత ఆ తరువాత ఇరవై ఒకటి అధ్యాయములకు వచ్చిన తర్వాత అబ్రహాముకి ఒక కుమారుడు పుట్టాడు ఆయన పేరే ఇస్సాకు ఆ ఇస్సాకు పాలు విడిచిన తరువాత ఆ పిల్లవాడు ఆ పిల్లవాడిని అబ్రహాము గొప్ప విందు చేశాను అప్పుడు అబ్రహాము గై ఐగుప్తిరాలైన హాగర్ కలిన కుమారుడు పరిహాసించి శారాను చూసి దాసి దీని కుమారుడు వెళ్ళగొట్టుము 
ఈ దాసీ కుమారుడు నా కుమారుడని ఇస్సాకు వారసుడై ఉండెనని అబ్రహాముతో నేను అప్పుడు అబ్రహాము ఈ యొక్క దృశ్యము గురించి అయ్యో ఇది నాకు శోధనగా కనబడుచున్నదే ఇది నాకు కుటుంబంలో వేదనకరంగా ఉంది అయ్యో ఇది చవితి పోరిలాగుండి నన్ను ఇబ్బంది పెడుతుంది అని అబ్రహాము ఒక్కసారి చేసినటువంటి ఆ యొక్క నిర్ణయాన్ని బట్టి ఆ యొక్క ఇస్మాయిలును తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ విడిచిపెట్టవలసిన అవసరత ఎంతైనా ఉన్నది అక్కడ దేవుడు మాట్లాడాడు నీవు షారా చెప్పినట్లు చేయమన్నాడు అప్పుడు అబ్రహాము ఈ యొక్క తెల్లవారు జామును లేచి గాడిదికి గంతలు కట్టించి నేల తత్తి తీసుకొని కుమారుని తీసుకొని తీసుకుని వెళ్ళి అడవిలో విడిచిపెట్టవలసిన అవసరత వచ్చింది ప్రియులరా ఒకవేళ నీ నా కుటుంబంలో కూడా ఒకసారి శోధన వచ్చిందేమో ఆ శోధన నుంచి జయించాలంటే అబ్రాము వలె ప్రార్థన చేసినప్పుడు మాత్రమే నీవు ఆ శోధన నుండి జయించబడతావు ఆ శోధన నుంచి విడుదల వస్తుంది నీకు ఆ శోధన నుంచి నీకేమవుతుందంటే ఈ యొక్క లోక మాన్యములు అంటకుండా నీవు పరలోక రాజ్యముకు వారసులు అయ్యేలాగా నీవు ఆ యొక్క ప్రార్థన అవసరతల కొరకు తెల్లవారు జామును లేసి నీవు ప్రార్థన చేసినట్లయితే నీ ప్రార్థన దూపి వేదిక వలె ఆయన యొక్క సన్నిధిలో చేరుతుంది దేవదోతలు నీ ప్రార్థన దేవుని దగ్గరికి తీసుకువెళ్తాయి ప్రియులరా మనం బాగా గమనించినట్లయితే ఇంకొక తెల్లవారు జాము గురించి మనం నేర్చుకుందాం ఇక్కడ ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో తెల్లవారినప్పుడు అబ్రహాము లేచి తన గాడిదకు గంతలు కట్టి తన పని వారిద్దరిని కుమారుని ఇస్సాకును వెంట పెట్టుకుని దహన బలి కొరకు కట్టెలను చీల్చి లేచి దేవుడు తన చెప్పిన చోటకు వెళ్ళాను ప్రియులరు ఇక్కడ ఒక అంశం కనబడుతుంది మొదటి తెల్లవారు జాము మనము చూసినట్లయితే ప్రియులరా ఒక మొదటి తెల్లవారు జాము సుదమ్మ గుమోరు పట్టణముల కొరకైన ఆ వేదనకరమైనటువంటి ఆ పట్టణము నాశనమయ్యేటప్పుడు మరి విషయాన్ని మీకు గుర్తు చేయటం నేను మరి క్షమించండి నన్ను ఎందుకంటే అక్కడ లోతు వెళ్ళి లోతు యొక్క మరి ఆ యొక్క పట్టణం అంతా దాటి వెళ్ళిన తరువాత ఆ పట్టణములో నుంచి తెల్లవారినప్పుడు వారు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సోదే అనే ప్రాంతంలోనికి వెళ్ళి అక్కడ వారు ఉన్నప్పుడు తన కుమార్తెలు అతనితో కూడా ఉండి వారు అనేక రకాలైనటువంటి మరి ఐహిక సంబంధమైన కార్యములలో పాలు పొందినప్పుడు అయ్యా వారు విశ్వాసములో లేరు వారు నీతిలో తన తల్లి పెంచలేకపోయింది తన తల్లి ఉప్పు స్తంభం అయిపోయింది తన కుమార్తెలు భయభక్తులు లేకుండా అన్య జనాంగముతో ఉన్నారు వారు లోతైతే ఆ పట్టణంలో వారికి తీర్పు తీరుస్తూ ఉన్నాడు తీర్పు తీర్చి ఆ లోకానికి వాడు ఎలాంటి వాడయ్యాడంటే ధనం విషయంలో తీర్పు విషయములలో ఆ యొక్కడ దేవునికి అవిధేత విషయంలో ఉన్నట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాం ప్రియులారా మనం బాగా గమనించినట్లయితే తన కుటుంబాన్ని వృద్ధి చేసుకోలేదు తన యొక్క నడవర్త వృద్ధి చేసుకోలేదు తన కుటుంబం యొక్క బిడ్డలను వంశాభివృద్ధి చేసుకోలేకపోయాడు కానీ తన కుమార్తెలతో సైనించినప్పుడు అక్కడ ఒక మరి అన్య జాతులైనటువంటి వారు అక్కడ వచ్చినట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాం మోయాబీలు వచ్చారు ప్రియులరా మోయాబీలకు మూల పురుషుడేగా ఎంచబడ్డాడు మరి చిన్న కుమార్తె విషయంలో మనం చూసినప్పుడు అమోనీలకు ఇప్పుడు మూల పురుషుడిగా ఉండగలిగినాడు ప్రియులరా ఇవాళ లోకంలో ఉన్నాం మనం ఇవాళ లోకాన్ని మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ మరి ఒక వ్యక్తిని గురించి మీకు నేను తెలియచేయాలని ఆశపడుతున్నాను యోబు గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే యోబు నీతిమంతుడు యథార్థవంతుడు న్యాయవంతుడు చెడుతనమును విసర్జించిన వాడని మొదటి అధ్యాయంలో వ్రాయబడింది ప్రియులరా ఒక మానవుడు గురించి దేవుడు సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు ఆ యొక్క వ్యక్తి ఏం చేయబడ్డాడంటే టోబు దేశంలో ఉండి రాజులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఉండి త్రాగుబోతుల మధ్య తిండిపోతుల మధ్య వ్యభిచారుల మధ్య ఉన్నటువంటి యా ఆ యొక్క యోబ్ అనేటువంటి వ్యక్తి యథార్థవర్తనుడు న్యాయవంతుడు చెడుతనమును విసర్జించిన వాడయ్యుండి తన పరిశుద్ధతను కాపాడుకున్నట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాం ప్రియులరా ఇక్కడ ఆ యోబు ఏమి చేయగలంటే యథార్థవర్తనుడు ఏకవచనమే పలుకుతుంది ప్రియులరా అక్కడ మనం గమనించినట్లయితే యోబు చాలా నీతిమంతుడు యథార్థవర్తనుడు న్యాయవంతుడు చెడుతనమును విసర్జించిన వాడు ఇప్పుడు మనము ఈ లోకములో లోక మానీయంలో ఉన్నాం మనం త్రాగుబోతుల మధ్యన ఉన్నాం తిండిబోతుల మధ్యన ఉన్నాం మనం వ్యభిచారుల మధ్యన మనం సంచరిస్తూ ఉన్నాం అన్య జనాంగం మధ్యన మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి మన పరిశుద్ధతను మనం కాపాడుకుంటూ ఉండాలి మన నీతిని మనం కాపాడుకుంటూ ఉండాలి మన యథార్థతను మనం కాపాడుకుంటూ మన యొక్క పంది పరంగంలో ఓపకతో పావులు వలె పరిగెట్టవలసిన అవసరత ఎంతైనా ఉన్నది ప్రియులరా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే అలాంటి యేసు ప్రభు లాంటి 
ఓ యొక్క నీతిమంతుడిగా మనం ఈ లోకంలోనికి వచ్చిన తర్వాత ఏ పాపం అంటకుండా ఆయన నీతిమంతుడిగా ఈ లోకంలో ఉండి నీతిమంతుడిగా యథార్థవర్తనుడిగా ఉండి ఈ లోకంలో అనేక మంది మధ్యన ఆయన సంచరించి తన యథార్థతను కాపాడుకొని మన పాపముల నిమిత్తము మన అపరాధముల నిమిత్తము మనము చచ్చిన వారం అయినప్పుడు మన కొరకు మనము చేసిన పాపముల నిమిత్తం ఆయన శిలువ వేయబడి శిలువలో మన యొక్క పాపముల నిమిత్తం ఆయన రక్తమును చిందించి తన పరిశుద్ధ రక్తమును చిందించి ఆయన తిరిగి లేచి ఆరోహణమై వెళ్ళి మన కొరకు శిలము సిద్ధపరచ వెళుచున్నాడు కనుక ఆయన యొక్క నిత్య రాజ్యములో మనం చేరటానికి మనం యోగ్యులుగా ఉండాలి ప్రేలర మన నేను అంశములు అనుకొస్తున్నాను ఇక్కడ తెల్లవారి నాడు అబ్రహాము లేచి తన గాడిదకు గంతలు కట్టుకొని ఇక్కడ వాగ్దాన పుత్రుడైన మనం ఇస్సాకును మనం చూసినట్లయితే వాగ్దాన పుత్రుడు అబ్రహాము యొక్క వంశం అంతా కూడా అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుల దేవుడని దేవుడే ఒకనాడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు దేవుడే నేను పలానా దేవుడిని ఆడు ఐగుప్తి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఎవరి దేవుడిని చెప్పమని మోసి అడిగినప్పుడు నేను అబ్రహాము దేవుడను నేను ఇస్సాకు దేవుడను నేను యాకోబు దేవుడనని చెప్పమని మోసేతో చెప్పాడు ప్రియులరా నేను ఆ దేవుడు గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇస్సాకు మరి అక్కడ బలి అర్పణ కొరకే తను తాను రిక్తుడిగా చేసుకున్నాడు తను తాను తగ్గించుకున్నాడు ఇవాళ కుమారుడు తండ్రి మాట వినడం అంటే ఎంతో కష్టమైనటువంటి రోజుల్లో మనం ఉన్నాం అయితే అప్పుడు అక్కడ ఆ కుమారుని అడుగుతున్నాడు ఏమనంటే తెల్లవారు జామున లేచి ప్రార్థన చేశాడు అబ్రహం అక్కడ మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి పనివారం తీసుకున్నాడు గాడిదకి గంతలు కట్టాడు అక్కడ కట్టెలు తీసుకున్నాడు కత్తి తీసుకున్నాడు నిలబడి తీసుకున్నాడు తీసుకుని వారిద్దరూ కూడా పైకి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు అడుగుతున్నాడు చిన్న కర్రవాడు డాడీ అక్కడ మరి నీళ్లున్నాయి అయ్యా మరి కట్టెలున్నాయి అయ్యా బలి ఇవ్వటానికి బలి పశు మీదని అడిగాడు అప్పుడు అబ్రాము ఎంతో ఒక్కగాని ఒక్క కొడుకు దేవునితో వాగ్దానము చేసిన వాగ్దానం నెరవేర్చాలి కనుక ఆయనకి ఈయనకి మధ్యన ఒక నిబంధన ఉంది గనక ఈ నిబంధన నెరవేర్చబడాలి గనక మనము బలి ఇచ్చి తిరిగి వద్దామని చెప్పి తన యొక్క కుమారుడని సాకుతో చెప్పాడు ప్రియులరా దహన గలికి గొర్రె పిల్ల ఏదని అడిగినప్పుడు అబ్రహాము నా కుమారుడా దేవుడే దహన బలికి గొర్రె పిల్లను చూసుకొని నని చెప్పాను అలాగు వారిద్దరూ కూడా వెళ్ళి దేవుడు అతనితో కూడా చెప్పిన చోటికి చెప్పినప్పుడు అబ్రహాము అక్కడనే నిలిచి బలిపీఠము కట్టేను ప్రియులరా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నీ కుటుంబంలో బలిపీఠం ఉందా నీ కుటుంబంలో ప్రార్థన అనే బలిపీఠం ఉందా నీ కుటుంబంలో ప్రత్యేకమైన స్థలం ఉందా నీ కుటుంబంలో ప్రార్థనా పొరుల లాంటి జీవితం కలిగి ఉన్నటువంటి కుమారులుగా నీ కుమారులు ఉన్నారా ప్రార్థన కలిగినటువంటి కుమార్తెలుగా నీ కుమార్తెలు ఉన్నారా ప్రార్థన చేయగలిగేటువంటి యోధురాల వల నీ భార్య ఉండగలిగిందా లోతు వల నువ్వు ఇంకా లోకంలో తిరుగుతూ ఓ నువ్వు ఇంకా లోకంలో తిరుగుతున్నావా రక్షణ భాగ్యము లేకుండా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో దేవుడు నాకు వాగ్దానం ఇచ్చాడు వాగ్దానం నెరవేరుస్తాడని దేవుడు నమ్మదగిన వాడు వాగ్దానం ఇచ్చిన తర్వాత నెరవేర్చగలిగిన దేవుడు మన దేవుడు అలాంటి దేవుడిని కలిగి ఉన్నట్టు మన మనం అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుల్ లాంటి ఆశీర్వాదములకు కర్త అయినటువంటి దేవుడు ఆశీర్వాదములకు వాగ్దాన పురుషుడైనటువంటి ఆ యొక్క ఇస్సాకు మనం చూడగలిగినట్లయితే తన త్యాగపూరితమైనటువంటి జీవితాన్ని తన యొక్క యవ్వన జీవితాన్ని తాను బాలుడుగా ఉన్నప్పుడే దేవునికి బలిగా అర్పించబడటానికి తను తాను రిక్తుడిగా చేసుకున్నాడు ఓ ప్రియ సహోదరుడా ఓ ప్రియ సహోదరి ఒకవేళ నీవు నేనని కూడా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎప్పటి వరకు నీవు ఇంకా రక్షణ పొందకుండా ఉన్నావా ఇంకా నువ్వు మారు మనసు పొందకుండా ఉన్నావా ఇంకా దేవుడు అంటే ఎవరో ఎరుగకుండా దేవుడు అంటే ఎవరో తెలియకుండా ఇంకా నీవు ఉన్నావా ఒకవేళ నీవు ఆ స్థితిలో కాని ఉంటే ప్రభువుని ఇప్పుడే మనం తెలుసుకుందాం ప్రభువుని ఇప్పుడే సొంత రక్షకునిగా అంగీకరిద్దాం ఈ టీవీ ద్వారా వింటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క సహోదరునికి ప్రతి సహోదరుడికి అయ్యో దేవుడు ఎవరో నాకు తెలియదు అయ్యో దేవుడు ఎలా ఉంటాడో నాకు తెలియదు అని అప్పుడు నీవు అనుకుంటున్నావా ఓ ప్రియ సహోదరి నా మాటలు నేను ముగించే ముందు ఒక్కసారి మీకు నేను ఈ విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను అబ్రహాము తెల్లవారినప్పుడు ఆయన ప్రార్థన చేసినట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాం అబ్రాహముకు దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు నీవు లేచి నీ తండ్రి ఇంట నుండి నీ బంధువులు ఇంట నుండి వెళ్ళమని చెప్పి దేవుడు నీకు చెప్పాడు అట్టి రీతిగా నీవు అబ్రాహము వలె విశ్వాసులకు తండ్రి అయిన అబ్రాహము వలె తన కుమారుడైన ఇస్సాకు వలె తన కుమారుడైనటువంటి యాకోబు వలె పన్నెండు గోత్రములకు గోత్రకత్రైన వాళ్ళ వలె నీవు నేను ఉందాం ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరములో ప్రతి ఒక్కరం కూడా ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ నమ్మకము కలిగిన మా తండ్రి కృప కలిగిన మా తండ్రి దయ కలిగిన మా తండ్రి ఈ టీవీ ఎందరైతే వింటున్నారో 
ఎందరైతే టీవీ వీక్షిస్తూ ఉన్నారో వారందరికీ రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఇవ్వబోతున్నటువంటి ఈ యొక్క వాగ్దాన సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదములు ప్రభా ప్రతి వారి కుటుంబంలో నీవు సమృద్ధిగా దయచే ప్రభా వారికి సమృద్ధిగా నీ యొక్క వాగ్దానములు దయచే ప్రభా ఎవరైతే ప్రభువుని అంగీకరించకుండా ఉన్నారో ఎవరైతే ప్రభువుని అంగీకరించి వారి యొక్క కట్టడ ప్రకారం నడుచుకోకుండా ఉంటున్నారో వారందరికీ నీ రక్షణ భాగ్యమును వారికి అనుగ్రహించమని సరే దేవుని చిత్తం అయితే మరొకసారి మళ్ళీ కలుసుకుని అందరితో కలిసి మాట్లాడే అనుభవం నాకు కూడా దయచేయమని ఇచ్చిన వాక్యం ప్రతి వారి హృదయంలో పలింపచేయమని వారిని నిండారుగా దీవించమని మీ యొక్క ప్రతి అవసరత దేవునిలో తీర్చి సహాయమును చేయమని ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు నామం పెరట శక్తి కలిగిన నామములో ప్రార్థించి ప్రారంభించబడిన కోడికను దేవుడు నడిపించి సహాయము చేసి కాపాడును గాక ఆమెన్ అందరికీ వందనాలండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఇంతవరకు దైవజనులు డేనిల పాస్ట్ గారు చెప్పిన వాక్యాన్ని మీరందరూ విన్నారు కదా మరి ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేసుకుని ఈ పరిచయను మనం ముగించుకుందాం అందరూ దయచేసి కన్నులు మూసుకుని ప్రార్థన లేఖీవించగలరని మనవి పరిశుద్ధుడును ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీ కృప కలిగిన పవిత్రమైన నామాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు మరొకసారి ప్రత్యేకమైన సమయంలో మీ దాసులు డేనిల్ గారిని మీరు నిలబెట్టి టెలివిజన్ వీక్షకులకు అలాగే విన్న ప్రతి ఒక్కరికి మీరు అందించిన వాక్యాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు అలనాడు నీ పిల్లలందరికీ మీరు వాగ్దానాలు ఇచ్చారయ్యా వాగ్దానాలు నెరవేర్చారు ఆ వాగ్దానాలు వారి జీవితాల్లో నెరవేర్చబడటానికి ఆ వాగ్దాన ఫలాన్ని వారు పొందటానికి వారు తమ జీవితాల్లో చేసుకున్న ప్రార్థన అంశాలే వారిని ఆ రీతిగా ఇదిగో ప్రభు తృప్తి పరిచాయి నేడు మా జీవితాల్లో కూడా మేము అట్టి వేకుజాము ప్రార్థన మా జీవితాల్లో అలవర్చుకుంటానికి కృప చూపించండి దావీద భక్తుడు సెలవిస్తున్నాడు నేను వేకువనే లేచి యహోవాను స్థుతించేదను నా దేవుని నామం పెరట ప్రార్థన చేయదునని సెలవిస్తున్నాడు అట్టి వాగ్దాన ఫలాన్ని మేము కూడా పొందాలంటే ఇది ఒక ప్రభావం మా జీవితాల్లో ప్రార్థన అనుభవాన్ని మాకు మీరు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఈ వాక్యాన్ని అందించిన మీ సేవకులకు మీరు ఆరోగ్యం దయచేయండి టెలివిజన్ ద్వారా ఈ వాక్యాన్ని విన్న ప్రతి ఒక్క బడిలను మీరు బలపరిచి వారికి ఉన్న సమస్యలు వారికి ఉన్న ప్రతి ఇబ్బందులు తొలగించి ఈ నూతన సంవత్సర ప్రత్యేక వాగ్దానాలతో బిడ్డలందరినీ తృప్తిపరచవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను ఈ టెలివిజన్ యాజమాన్యాన్ని వారి సిబ్బందిని అయా దయతో దీవించి వర్ధల చేయండి అలాగే ఈ టెలివిజన్ కార్యక్రమాలు ఇలాగా కొనసాగించుట కొరకు మమ్మల్ని ప్రోత్సాహపరుస్తున్న ప్రియ స్పాన్సర్లందరినీ మీరు ఆశీర్వదించండి మీ చిత్తమే మీరు అక్కడ అలసమైతే మరొక తరుణం కొరకు సిద్ధపరచమని యేసు క్రీస్తు నామములు అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఈ కార్యక్రమము మీ అందరికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము మీరు ఏ మందిరానికి వెళ్ళని వారైతే మా హోలీ ప్రేయర్ మినిస్ట్రీస్ మందిరానికి వచ్చి ఆత్మీయమైన విషయాలు తెలుసుకుని దేవునికి మరింత దగ్గరగా నడిపించే సత్య వాక్యాలు ఆలకించి దైవ దీవులు పొందవలసిందిగా ప్రభు పెరట మేము ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ పరిచయ ప్రోత్సాహపరచాలనుకుంటే మా చిరునామా హోలీ ప్రేమ్ మినిస్ట్రీస్ డోర్ నెంబర్ ముప్పై రెండు డాష్ ఇరవై ఆరు డాష్ నూట పంతొమ్మిది బై ఐదు మెయిన్ రోడ్ మసీద్ దగ్గర మారుతి నగర్ విజయవాడ నాలుగు మా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ త్రీ మా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ త్రీ గాడ్ బ్లెస్ యూ